हेलो स्टूडेंट्स एंड सॉल्यूशन क्लास इलेवन फिजिक्स चैप्टर नंबर फाइव लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर फाइव पॉइंट वन एट टू बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास पॉइंट जीरो फाइव के जी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड सिक्स मीटर पर सेकेंड कोलाइट एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड वाट इज द इम्पल्स इम्पॉर्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू द अदर हमें क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ ईच बॉल इज पॉइंट जीरो फाइव एम इज इकल टू पॉइंट जीरो फाइव के जी ईच टू बॉल से यहाँ पर दोनों का मास हमारा पॉइंट जीरो फाइव के जी एंड द स्पीड ऑफ ईच बॉल इज सिक्स मीटर पर सेकेंड एंड सपोज दिस बॉल ए एंड दिस बॉल बी बिफोर द कॉलेज एंड दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन राइट एंड दे कोलाइड विद इच अदर एंड आफ्टर कॉलेज दे रिबाउंड बॉडी ए नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करती है बॉडी बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करती है राइट हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है दोनों बॉल्स का कैलकुलेट करना है इम्पल्स न फॉर बॉल ए इम्पल्स इज इक्वल टू वी नो दैट चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम राइट न एम इज द मास ऑफ द बॉल इज हाउ मच दिस इज पॉइंट जीरो फाइव and the velocity of ball a after collision and this is along negative x axis therefore this minus 6 and this is initial velocity of ball a before the collision and this is along positive x axis therefore this is plus 6 and this is minus 12 into this 0.05 so this is equal to minus 0.6 kg meter per second to is tarah se hum ball a ka impulse calculate kar sakte hain Now similarly for ball B, impulse is equal to change in momentum. Now this is final momentum minus initial momentum, and this mass of the ball, and this is final velocity. Final velocity is ki B ki, and this is along positive x-axis. Therefore, this is plus x, and this initial velocity ball B ke liye, and this is along negative x-axis. Right? So therefore, this is minus x. And this is six plus six is twelve into point zero five. This is equal to plus point six kg meter per second. So in this way, we have both the momentum and change in momentum. With the help of impulse, calculate it. Now, ball A. For this, this is a impulse along along negative x-axis. But ball B. For this, this impulse is along positive x-axis. Positive x-axis, right? In this way, we can calculate the impulse calculate kar sakte dono balls. Ka. Now, question number five point one nine. According to this question, क्या है? A cell of mass point zero two kg is fired by a gun of mass hundred kg. If the muzzle speed of the cell is eighty meter per second, then what is the required speed of the gun? हमारा एक gun और एक cell का system. Cell का mass हमारा point zero two kg and the mass of the gun is hundred. This is given. Mass of the cell is how much? It's small. I'm equal to point zero two kg. Point zero two kg. And mass of the gun is mass of the gun. Capital M is equal to this hundred kg. And given that the muzzle speed of the cell is eighty meter per second, V cell is equal to eighty meter per second. Then calculate recoil speed of the gun. हमें calculate करना V gun. Now according to principle of conservation of linear momentum. बिकॉज यहाँ पर ये जो सेल और हमारा गन है दोनों का जो सिस्टम है इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता दैट्स वाई टोटल इनर मोमेंटम शुड बी कंजर्व टोटल इनर मोमेंटम शुड बी कंजर्व देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनर मोमेंटम क्या होगा टोटल इनर मोमेंटम बिफोर द फायरिंग इज इकल टू टोटल इनर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग दोनों मोमेंटम इक्वल होंगे Now, because before firing, system is at rest. System is at rest. Gun or our cell, they are not at rest. Therefore, total momentum before firing is zero. Because momentum is you know mass into velocity. Here, neither cell is in motion and nor gun is in motion. Therefore, total momentum before firing is zero. But this is total inner momentum after firing is this is the momentum of cell. And this is momentum of gun, mass of the cell, velocity of the cell, mass of the gun into this velocity of the gun. 
हमें क्या चाहिए वेलोसिटी ऑफ घन चाहिए तो देयर फोर दिस इज माइनस एम इन टू वी सेल अपॉन कैपिटल एम न वैल्यू रखते हैं इसकी हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो दिस इज वी गन इज इकल टू माइनस पॉइंट जीरो टू दिस इज द मास ऑफ द सेल मास ऑफ द सेल एंड दिस इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेल राइट एंड दिस कैपिटल एम विच इज मास ऑफ द गन इज इक्वल टू हंड्रेड